சைஸ் அகாடமி உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டெஸ்ட் தான் இப்போ டெஸ்ட் எதுவும் நடக்கலை டெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் போயிட்டாங்க பட் ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரையலுக்காக இப்போ மூணு பேர் டெஸ்ட் எழுதுகிறாங்க இந்த டெஸ்ட் எழுதுகிறவங்க பயப்படுறாங்க முதல் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு பயப்படுறாங்க அண்டு டெஸ்ட்டு வந்து வரவே மாட்டுறாங்க சில பேர் அண்டு டெஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட்டுனா ஒரு பயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா பேர் இருப்பாங்க யார் யார் இந்த டெஸ்ட்டில் எழுத மாட்டுறாங்க ஏன் டெஸ்ட்னா பயம் இருக்குது இன்னொரு இடத்துக்கு டெஸ்ட்டுனா நிறையா பேர் விருப்பப்படுறாங்க டெஸ்ட்டு வேணும் டெஸ்ட் வேணும்னு நிறையா பேர் கேட்குறவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் முதல் இவங்கள்ட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுறேன் இவங்க சொல்கிற ஆன்சரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலைஸ் அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் எடுத்துனா மாமா ரைட் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் வந்து டெஸ்ட் வந்து ஒரு முப்பது டெஸ்ட் வைக்கிறேன் முப்பது டெஸ்ட்டும் கரெக்டாக வந்துடுவீங்களா இல்லை வர முடியல வாய்ப்பு இல்லை வர்றதுக்கு முப்பது டெஸ்ட்டும் வர மாட்டீங்க ஏதாவது ஒரு காரணம் ஏன் முப்பது டெஸ்ட்டு வர முடியல நான் வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக படிச்சுருந்தா கண்டிப்பாக டெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுவேன் இது ஒரு சில நேரத்தில் படிக்க முடியாத சூழ்நிலை வந்துடுது அதனால் வர முடில அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் என்ன ரேங்க் லிஸ்ட் போடுறீங்க அதில் மார்க் லாஸ்ட்டாக வந்தால் எனக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடுமோ அதனால் டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு சில நேரத்தில் நான் தவிர்க்கிறேன் இந்த ரெண்டே காரணம் படிக்கலன்னா டெஸ்ட் வர மாட்டீங்க அப்படி படிச்சுட்டு வந்தால் டெஸ்ட் ஒரு நூறுக்கு நூறு போட்டு இல்லை படித்தா எனக்கே ஆர்வமாக வரும் ஆர்வமாக வந்துடுது ஒரு நூறுக்கு நூறு எடுக்கணும்னா கூட ஒரு எயிட்டி கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களாம் மறந்துடுது ரைட் இப்போ நீங்கள் ஓஎம்ஆர் சீட்டு தான் அது இங்கே ஓஎம்ஆர் சீ ஓஎம்ஆர் சீட்டு சரி இந்த கான்செப்டில் அட்டன் பண்ணுறீங்களா இது இல்லாமல் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது இதில் அட்டன் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது நம்ம வந்து இதில் போய் அட்டன் பண்ணுற டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி ஆகுது அங்கே வந்து எந்த ஒரு தவறும் நடக்காது நீங்கள் ஒன்றுக்கு வந்து கரெக்டாக அதை ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக போட்டுடலாம் அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகலையா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் இல்லையே மார்க் தானே பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஏன்னா ஆப்ஷன் பின்னா ஆப்ஷன் பியே மார்க் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு செகண்டு தான் இது வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்டேன் ஒரு தோராயமான நான் லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணா டெஸ்ட் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டா இல்லை ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்திருக்காப்புல படிச்சியா கண்ணா படிக்கல சரி இதில் நீ வந்து மார்க் அதிகமாக எடுத்துருக்குன்னு நம்பிக்கை இருக்கா படிக்காம எப்படி மார்க் அதிகமாக எடுக்க முடியும் சரி அப்போ டெஸ்ட் இப்போ எழுதுறீல இதை எழுதுற மூலமாக நீ ஏதாவது கற்றுக்கிறியா இப்போ ப்ராக்டிஸ் தான் அதாங்க நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீ இப்போ நூறு கொஸ்டின் படிக்கிற இதில் உனக்கு எல்லாமே யாவும் ஆகுமா இப்போ படிக்காமே ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற சரி அதன் மூலமாக கூட ஒரு பத்து கொஸ்டின் யாவும் ஆகுமானா யாவும் ஆகுமா அந்த அந்த நம்பிக்கைக்கு நீ வந்திருக்க ஆனால் இதுவே போதுமாங்க நான் இப்படியே கடைசி வரைக்கும் இப்படியே செய்வியா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா படிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இல்லை இன்னைக்கு படிக்கல இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் அடுத்த தடவை படிச்சுட்டு தானே வருவேன் அப்போ ஏன் இன்றைக்கு படிச்சு வரல சில சூழ்நிலைகள் அப்போ சில சூழ்நிலைகள்னாலும் சரி நானும் சொல்லி சில சூழ்நிலைகள்லாம் டெஸ்ட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டு பேசாமல் வீட்லேயே இருந்திருக்கலாமே எதுக்கு டெஸ்ட் எழுதி அது எதுக்கு பண்ணுறத பண்ணி பார்ப்போம் வர்றது வரட்டும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மாசாணி உன்னோட கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுவேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி வச்சுற மாசாணி சில கொஸ்டின்லாம் தெரியாதுல உனக்கு பார்த்தோன்னா பயமாக இருக்குமா இல்லை பயந்துருக்கா இது வரைக்கும் ஏதாவது இல்லை படிக்கலைங்கிறத தாண்டி இப்போ நீ நல்லா படிச்சிருக்கேன் இப்போ அதை பார்த்து ஏதாவது பயந்துருக்கேன் கொஸ்டின் பார்த்து பயந்துருக்கேன் ஒரு சில கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியாத கொஸ்டினை பார்த்து அது என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் டெஸ்ட் ஆகும் கொஸ்டின் ஆனச்சுன்னா அப்போ நான் அதை அட்டன் பண்ணா கூட அடுத்த தடவை போய் நம்ம பார்த்துருவேன் பார்த்துருவியா உறுதியாக பார்த்துருவேன் நம்ம தான் பசங்க இந்த இடத்துல கேர்ள்ஸ் இல்லை நீ வந்து இப்போ ஈவினிங் போகிற ஈவினிங் போய் வீட்டில் இந்த கொஸ்டினை அடிச்சுட்டு போய் எத்தனை மணி நேரம் பார்ப்பேன் அந்த கொஸ்டினை ஒரு தோராயமாக ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து பார்ப்பேன் அது பார்க்குறது எதுக்காக பார்க்குறேன் அதை போய் எதுக்கு பார்க்குறேன் அடுத்த தடவை தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அடுத்த தடவை தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அடுத்த தடவை பயம் வந்துடக்கூடாது பயம் ஏன் மாசம் நம்மளும் ஆம்பளை பசங்க நம்மளும் ஜென்ஸ் தானே நமக்கே அந்த பயம் வருது கேர்ள்ஸுக்கு பயம்
ஒரு வேளை இந்த டெஸ்ட்டே வைக்காம வெறும் படிப்பு மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறோம் உனக்கு வெறும் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் போயிருமே கண்டிப்பான ஒரு சக்ஸஸ் இருக்காது நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இப்ப இங்க இருக்காங்க ரேங்க் லிஸ்ட்ல யாராவது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டாங்க நீ பொறாமை பட்டிருக்க யாராவது பார்த்து அவங்களுடைய <laughs> 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 ஆனால் அவங்ககிட்ட கேட்காம கூட ஒன்றால் அடுத்த டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியும் அப்போ ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் போடுறோம்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்தவங்கள பார்த்து ஒரு பொறாமை இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் அவங்க ஒரு வேளை நீ தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு வச்சுக்கலாம் நீ தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு வச்சுக்கலாம் உன்னை பார்த்து எல்லாருமே பொறாமைப்படுறாங்க நீ அந்த உழைப்பை வந்து அடுத்த தடவை நீ எப்படி போடுவேன் எல்லாரையும் மேலே பொறாமைப்படுறாங்க அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணணும் ஆனால் பொறாமைப்படுறாங்கன்னு தெரியாது மேக்ஸிமம் ஆனால் நீ வந்து அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நீ இறங்கக்கூடாதுன்னு ரைட் இந்த பிரிண்ட் அவுட்டெல்லாம் இருக்கல கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பத்திரம் ஃபைல் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீ ஃபைல் பண்ணியிருக்கியாண்ணா எதுக்கு ஃபைல் பண்ணி வைக்கிற கடைசி நேரத்தில் இது என்ன யூஸ் ஆகும் அது கண்டிப்பாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எப்படி அவங்க யூஸ் ஆகும் ரிவிஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க ஏன்னா பொதுவாக புக்கில் தான் படிப்பீங்க இதை எப்படி ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க இல்லை புக்கில் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இது ஆன்சர் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு தெரியாதத ஒரு டைம் எடுத்து எல்லாமே எல்லா கொஸ்டின் டக்கு 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 இது முக்கியமான பாயிண்ட் தான் நீங்கள் கொஸ்டின் எடுத்துருக்க போகிறீங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நான் புக்கவே ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் எனக்கு டைம் இருக்குன்னா நான் புக்கவே ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண முடியாது இந்த தமிழில் தமிழ் ஃபுல்லாக நான் ரீட் பண்ணிடுவேன் இது ஹிஸ்ட்ரிய கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக அப்படி டக்கு டக்கு டைம் பார்க்கவே எனக்கு மெமரியில் ஏறிட்டே இருக்கும் ஆன்சரை மட்டும் நல்லா இது நோட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தவறான ஆன்சரை கூட சரியாக நீங்கள் பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிடுறீங்க அந்த ஆன்சரை சரியான ஆன்சர் நோட் பண்ணி வச்சு எனக்கு கண்ணில் பார்த்தாவே போதும் நான் ஏற்கனவே படித்த கொஸ்டின் தான் சில இயர்லாம் வந்து எனக்கு மறந்துடும் அது நம்ம கண்ணில் பார்த்து லாஸ்ட் டைமில் ரீசன் பண்ணாவே ஓரளவுக்கு மெமரியில் இருக்கணும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே இப்போ வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு அடுத்த வருஷம் நவம்பரில் நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நீ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நூறு கொஸ்டின் டெஸ்ட் வைக்கிறேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இவர் குரூப் டூ வச்சுக்கலாம் இவர் இப்போதைக்கு எழுதிட்டுருக்காரு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நூறு கொஸ்டின் டெஸ்ட் வைக்கிறேன் அந்த நூறு கொஸ்டின் பண்ணிக்க ஒவ்வொரு வாரமாக எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்து அப்படி ஒரு இரநூறு அப்படியே ஒரு முந்நூறு அப்படியே ஒரு நானூறு அப்படி கொஸ்டின் டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ ஒரு டெஸ்ட்டு லெஃப்ட் இல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் முடியாதா ரேங்க் லிஸ்ட்டில் எடுத்துருவேன் ரேங்க் லிஸ்ட்டில் எடுத்துருவோம் அப்போ என்னென்னா ஓகே அப்போ கொஸ்டின் ஓவர் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து யாருமே இல்லையா நாலு பேர் சேருங்க நீங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு புத்தகத்தை ஆளுக்கு ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு நீ ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் நீ ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் எடுத்து அந்த ஐம்பது கொஸ்டின் மாற்றி மாற்றி டெஸ்ட் வச்சா கூட நூற்றம்பது கொஸ்டின் கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்கிட்டயே வர வேணாம் என் என் கொஸ்டினில் முதல் கொடுத்துருங்க நீங்கள் நீங்கள் யார் என்கிட்ட வர வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மூணு பேர் அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்க ஐம்பது கொஸ்டின் இப்போ இவர் தரமாக எடுக்கலாம் நீ மீடியமாக எடுக்கலாம் அவர் லோவாக எடுக்கலாம் இல்லை அவர் ஒரு சில நேரம் இவர் அந்த லோவாக எடுக்கிறதுல கூட கிரிட்டிக்கலாகவும் கேட்டு விடலாம் மூணு பேர் மாற்றி மாற்றி அட்டன் பண்ணுங்க ஆனால் எழுதுகிற நேரம் இருக்குது டைப் அடித்தாலும் ஆகாது மாற்றி மாற்றி கூட அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆனால் நூற்றம்பது வினா அவங்க கடைசியில் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாடத்தில் வந்து நூற்றம்பது வினா எடுத்த மாதிரி மூணு பேர் மைண்டு அப்போ முடிஞ்சு வச்சு அந்த பாடம் அப்படி கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா மஸ்ட் ஃபார் நீடு அதாவது கோச்சிங் சென்டர் போகிறவங்க எக்கனாமி பேஸ் பண்ணி போய்க்கலாம் எந்த கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் எங்கே போனாலும் நீங்கள் வேறு டெஸ்ட் பேச்சா சேர்ந்துக்க அதுக்கான இன்புட் கிடைக்குமா வாங்கிக்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபா டெஸ்ட் பேச்சா கிடைக்க எதுவுமே இல்லை சார் நானே கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் என்கிட்ட வருமானம் இல்லை அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாலும் எடுத்து ஒரு இது பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடியாமே நான் போய்கிட்டே இருந்து நான் சக்ஸஸ் பண்ணேன்னா நூற்றுல ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூபுளாக இருக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த டெஸ்ட்டு சார் உங்கள் டெஸ்ட் சொல்கிறீங்களா ஏன் டெஸ்ட் நான் வார வாரம் மாடல் டெஸ்ட்டு நான் ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் யூடியூப்பில் அந்த டெஸ்ட்டு மட்டும் இல்லை எங்கே இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் டெஸ்ட்டு